ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ ഒരു ഡി സി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് അതായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടാണോ വോൾട്ടേജ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും പിന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബുമാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ തേർട്ടി വൺ വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഇനി നമുക്ക് ആംബിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആംബിയർ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫൈവ് ആംബിയർ വരെ നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എത്രാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആംബിയറിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാക്കാം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ആ രണ്ട് ബട്ടൺ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് ഒരു ലോക്ക് ബട്ടണാണ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടണാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടുക അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറ്റേത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ആ ഒരു വോൾട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവില്ല അവിടെ ലോക്ക് ആവും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അതായത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ സ്വിച്ചാണ് ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഔട്ട് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഒരു ഡി സി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലുള്ളത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺസാണ് 
അത് നമുക്കിതിൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എം വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളതിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയറും ഒരു ടു ആംബിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എം വൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ സേവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ എം വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എം ടു എം ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എം ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംബിയർ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻ വോൾട്ടിൽ സേവ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ഫോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജ് വെച്ച് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ എം ഫോർ എം ഫോർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ വോൾട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് തേർട്ടി വൺ വോൾട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആംബിയർ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് നമുക്കിതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സി പി യുവിൻ്റെ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം ടുവിൽ ഇട്ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ അത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റ